Ja. Doe je naar rechts doen? Wat moet je doen? Naar rechts? Ja. ja. Nou, um, ik, heb een, uh, uh, ik heb een mooi verhaal en dat sluit denk ik goed aan bij de, bij de eerdere verhalen die al, uh, die al gedaan zijn. Um, ik, uh, zoals Robert-Jan al zei, ik ben change manager. Dat betekent dat ik vaak voor klanten um, uh, bij klanten kom met de vraag, wij gaan het anders doen, kun jij ons daarbij helpen? Er is een idee, bijvoorbeeld, er moet meer openbaarheid komen, er moet meer kennis gedeeld worden, we moeten met een nieuw software systeem gaan werken. En wat, wat je dan vaak ziet, is dat mensen een tunnelvisie krijgen. De, de tools moeten goed, de software moet goed. Een heel veel focus op de software, maar niet op hoe gaan we daar verder mee werken. Uh, we willen openbaarheid, dan moet alles op internet, maar niet verder nadenken wat betekent dat voor mensen. Wat, gaat, wat, wat heeft dat voor een impact? Terwijl, voor een succesvolle verandering, een succesvolle implementatie van een systeem, een nieuwe manier van werken, zijn mensen echt de sleutel tot verandering. En wat je in sommige gevallen ziet, is dat met zo'n tunnelvisie mensen um, alleen maar kijken naar een tool, een hele goede tool bouwen, en, maar de arme eindgebruiker, het mannetje hier, die denkt nieuwe dingen, nieuwe tools, wat moet ik hiermee? Of uh, die mensen moeten ineens uh, met internet gaan werken terwijl ze altijd gewend zijn om het lokaal te hebben en die kunnen af en toe um, hun spullen wel door de kamer schoppen. Um, wat ik nu jullie in deze paar minuten even wil vertellen is hoe kunnen we nou zorgen dat mensen niet van, van verwarring de dingen maar Um, in één keer achter zich laten. Nou, daar, de manier die ik vaak gebruik bij, uh, bij klanten, bij nieuwe projecten waar ik binnenkom, heeft, uh, kun je zien op, op twee assen. Aan de ene kant is het belangrijk dat je hele organisatie, of dat nou twee mensen is, vijf mensen, twintig of Accenture 200.000, um, je moet kijken naar de hele organisatie en je moet kijken naar een persoon. Want allebei de dingen moeten meekomen om uiteindelijk een verandering voor elkaar te krijgen. En dus dat is de verticale as, horizontaal. Aan de ene kant moet je mensen zorgen dat ze kunnen veranderen. Je moet ze de juiste tools geven op het moment dat kennis gedeeld moet worden. Moeten er kennisdelingssessies zijn met een nieuw systeem, moet de computer, moet goed werken, dat soort zaken. En aan de andere kant moet de nieuwe situatie moet ook iets zijn wat je, wat je wil hebben. Verandering van spijs doet eten. Je moet wel iets, iets willen. En om dat uh, voor elkaar te krijgen, um, op elk van die aspecten zijn er bepaalde dingen die je kunt doen. Uh, om te kunnen veranderen op organisatieniveau is je visie belangrijk. Waar wil je heen? Wat zijn je tijdslijnen? En welke richting gaan we op? En behalve uh, tools, ook belangrijk. Um, Behalve je richting heb je ook leiders nodig die daadwerkelijk niet alleen talk the talk, dus niet alleen zeggen zo moeten we het gaan doen, maar het ook daadwerkelijk naleven, het echt gaan doen. Um, als je mensen hebt, je hebt een richting, je hebt mensen die, die het goede voorbeeld geven en dan is het ook belangrijk dat je de juiste informatie krijgt, dat je, dat je het als persoon kunt internaliseren. Uh, goede voorbeelden, aansprekende voorbeelden. Daarom vind ik zo'n sessie, wat, wat Bert al eerder zei, de, de inspiratie die je deelt door dit soort dingen. Dat is echt een mooi voorbeeld wat in, in het hokje persoon en willen veranderen uh, past. En tools. Je kunt iets heel graag willen. Um, je kunt ook zien waar je naartoe gaat. Als je niet de juiste tools hebt, is het heel moeilijk om het daadwerkelijk te doen. Tools kunnen training zijn of... Gewoon een klein dingetje. Dus wat mijn punt is voor vandaag, is als je een verschil wil maken voor een nieuwe verandering, een nieuwe manier van werken, denk aan je richting. Zorg voor leiderschap die inspirerend is en daadwerkelijk mensen meeneemt. Zorg voor de juiste informatie, hoop informatie delen, zodat mensen het kunnen internaliseren en eigenaarschap kunnen voelen. En zorg voor goede tools, want op die manier ga je van frustratie. Leuk is het. Voor je
Weet je het? Ja, ja. Super, hoeveel informatie en inzicht gewoon, gewoon in vijf minuten te stoppen zijn. Dat is leuk. Hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Um, nou, Rogier zei, ik heb tien sprekers nodig. Wil je ook? Ja. <laughs> en toen vroeg ik, net zoals waar Bert mee begon, van ja, uh, waarover dan? Nou, wat ligt het allerdichtste bij me? Dit doe ik elke dag. Dit is wat ik ontzettend leuk vind. En ik zie zo vaak bij zoveel klanten dat het misgaat. Dat ze alleen zitten, tool, 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 programmeren en daar miljoenen aan uitgeven. En dan vervolgens er achteraf achter komen. Eindgebruikers. Oh ja. Dus als ik iets daarvan heb kunnen meegeven, dan is het geslaagd. Super, super. Het was dus geen lightning talk, maar pillow talk. Zeg maar. <lacht> Wie heeft een vraag? Mag er één gesteld worden? Wie wil? Helemaal niet. Nou. Nou, dat is wel te gaan. Oh, daar. Hoe pas je ja. dat toe op je eigen veranderingsproces? Uh, nou, ik, ik herken het voor mezelf wel. Van op het moment dat ik met een nieuwe. Um, ik, ik werk voor een hele grote organisatie op dit moment als klant. En uh, daar krijg je elke keer krijg je nieuwe dingen. En ik merk dat op het moment dat ik weer zo'n algemene e-mail krijg naar de hele, um, uh, het hele bedrijf, dat ik denk, denk ja, nou. Als ze niet de tijd hebben genomen om het voor mij persoonlijk te maken, dan zal het wel niet belangrijk zijn. Ik merk wel op het moment dat het bij mij komt, dat, uh, uh, dat, ik, dat ik er daadwerkelijk iets mee moest. Dus ik ben, verandermanagers zijn niet altijd de makkelijkste mensen om te veranderen. Dat is moeilijk. Saskia, dankjewel. Nogmaals een applaus.